Чорнобильці посилено готуються до відзначення річниці трагедії. Цього місяця минає 25 років із дня вибуху на АЕС. Уже другий тиждень на Коломищині вшановують цю пам'ятну дату. У закладах міста та району згадують загиблих людей, зустрічаються з очевидцями події, ліквідаторами та переселенцями. 26 квітня пам'яті історії цього народу – це те, чи хто зсумувало вона. Боже, сумно. І забудеться вирусу нашої пам'яті неможливо. Приурочили річниці Чорнобильської трагедії і вечір реквієм у 4-й школі. Заклад другий рік поспіль організовує зустріч чорнобильців з дітьми. Для ліквідаторів готують програму «Спогад про ті часи». Запрошені ж натомість учням показують фільм про свою роботу – та наслідки, що залишила по собі катастрофа. Попри це, розповідає голова міськрайонної організації Віктор Познік, для школярів чорнобильці організовують чимало інших заходів. Ми робимо постійно, ми робили свято Миколая, буде 1 червня малюнок на асфальті, ми будемо проводити далі. От є знову традиція, у нас буде Любомир Маник у піцерії, це буде проводити малюнок на асфальті. 16 грудня ми їдемо з дітьми у Київ на екскурсію. 10 грудня ми їдемо з однією нашою дитиною на Чорнобильський фестиваль пісні «Дзвони Чорнобиля в місто Дніпропетровську». У четвертій школі навчається вісім дітей-ліквідаторів та переселенців Чорнобильської трагедії. Загалом на Коломийщині таких є 250. Здебільшого для цих школярів і організовують захід. І що головне, вони теж беруть у цьому участь. Зустріч для своїх однолітків та чорнобильців організували учні сьомих-восьмих класів. Керувала всім цим вчитель біології Марта Мацьків. Саме радіаційні елементи є, дуже сильно впливають на е, живі організми, рослинного, тваринного походження. Е, вони е, є біологічного спрямування, і тому біологи не можуть не вивчати саме таку тематику. В школі діти вивчають історію трагедії на АЕС поверхнево. Те, що в книжці, та що розповідає вчитель. Аби знати більше, школярі прийшли на цю зустріч. Одні хочуть поглянути на чорнобильців-героїв, інші почути правду з перших уст. Я не дуже багато знаю про Чорнобиль, проте я знаю, що він розпосю... цей дощ розпосюджувався на територіях України, Білорусі і Росії. Багато людей постраждало від цього, майже 50% території України постраждало від цієї катастрофи. Я б хотіла, звичайно, дізнатися більше, і я сподіваюся, що цей захід допоможе мені. Більше про життя чорнобильців ви дізнаєтесь у ток-шоу «Коломиє думає» четвер о 20.30.